நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய சம்பவங்கள் அந்த சம்பவங்களை எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் நாள்தோறும் சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் நான் இப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லி கொண்டு வருவதை தெரிந்து கொண்டு நிறைய பேர் என்னை சந்தித்து எங்கள் வாழ்க்கையிலெல்லாம் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கிறது இதையும் சொல்லுங்கள் என்று என்னிடம் நிறைய பேர் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் நிறைய பேர் வந்து கடிதமாக எழுதி அனுப்புகிறார்கள் அப்புறம் மெயிலெலாம் போடுறாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்களை நான் பார்க்குறேன் அப்போல்லாம் எனக்குள்ளே ஏற்படுகிற ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு மனிதர் இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை இவ்வளவு பெரிய ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை ஒரு மகத்தான கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத ஒரு திரு தொண்டை செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் அது என்னையெல்லாம் என்ன செய்து விட்டது என்று சொன்னால் நான் செய்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் இதை போல இன்னும் ஆயிரம் மடங்கு செய்ய முடியும் செய்தவர் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார் ஒரு வழிகாட்டி போல அப்படின்னு என்னை தூண்டிவிட்டு அது நான் இன்னமும் பல நற்காரியங்கள் செய்வதற்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய உறுதுணையாக இருக்கிறது அடுத்தது பெரியவர் வந்து ஒரு அத்வைதியாக இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து எல்லோருக்கும் பிடித்தமானவராக எல்லோருக்கும் பொதுவானவராக மற்ற மதத்தவர்கள் கூட நேசிக்க முடிந்த ஒரு மகத்தான சன்னியாசியாக அவர் திகழ்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கிற ஒரு உண்மை நான் ஒரு வைஷ்ணவன் எனக்கு வைஷ்ணவ நெறி நான் அதை விட்டு விலகினது கிடையாது ஆனால் பெரியவரை நான் ரொம்ப போற்றுகிறேன் என்னுடைய இஷ்ட குருவாக நான் அவரை நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஆத்ம குரு என்னுடைய ஆச்சாரியான் முதல்ல மானசீகமாக அவர்களுடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்கிவிட்டுத்தான் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் இஷ்ட குரு எனக்கு மகா பெரியவர் அவர் சொல்லி சென்றிருக்கிற அற்புதமான கருத்துக்கள் அந்த வகையில் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு வியப்பு என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயும் பெரியவர் அவர்கள் நிறைய அனுகிரக பிரசாதத்தை செய்திருக்கிறார் இந்த அழைத்து ஆட்கொள்ளுதல் என்று சொல்லுவார்களே அது போல எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்கக்கூடிய என்னையும் அழைத்து எனக்கும் என்னையும் ஆட்கொண்டு எனக்கு அருள் செய்து இன்றைக்கு நான் ஒரு பெரிய பேச்சாளனாக இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன்னு சொன்னால் அதுக்கு பெரியவருடைய பேரருள் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அடுத்து என்னுடைய குலதெய்வமான தாந்தோணிமலை பெருமாள் அவருடைய அனுகிரகம் ஒரு காரணம் என்னுடைய ஆச்சாரியன் அகோபலமிடம் ஜீயருடைய ஆசைகளும் அனுகிரகமும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த வேளையில் இதை நான் எதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் நிறைய சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு சம்பவமும் ஒவ்வொரு பாடம் அதில் இப்போ இன்றைக்கு எனக்கு தெரிய வந்த ஒரு விஷயம் பெரியவரை வந்து மத சார்புடையவர்கள் மட்டுமல்ல ஆன்மீகவாதிகள் மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தில் பல்வேறு நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் கூட சந்தித்து மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாமும் பெரியவர் அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் அந்த வகையில் ஒரு யாத்திரையின் போது ஒரு பெண் ஒரு குடியானவ பெண் கையில் குழந்தையோடு வந்து பெரியவர் முன்னாலே நின்று கண்கள் கலங்க பெரியவர் முன்னால் நிற்கிறாள் என்னம்மா உனக்கு என்ன குறை ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த பெண் சொல்கிறாள் என்னுடைய கணவர் அரசாங்க பணியிலே இருந்தார் எதிர்பாராமல் அவர் இறந்து விட்டார் அவர் இறந்து விட்ட பிறகு அவர் பணியாற்றிய காலத்தில் சேமிக்கப்பட்ட பணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா அதெல்லாம் எனக்கு வந்து சேரணும் ஆனால் பல மாதங்களாகிவிட்டது அந்த பணம் வரல நானும் இடைவிடாமல் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து கணவரும் இல்லை அவருடைய ஆதரவும் இல்லை அவர் சேமித்து வைத்த பணமும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை அதனால் நான் வறுமையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் இந்த குழந்தையை வைத்து கொண்டு வாழ்வதே எனக்கு பெரும் பாடாக இருக்கிறது அதனால் உங்களுடைய தரிசனம் உங்களை சந்தித்த இந்த நேரமாவது ஒரு நல்ல முகூர்த்தமாக இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கை மாறணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிறார் பெரியவரும் சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் 
நேரம் வரும்பொழுது எல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அதே போல உனக்கும் நடந்திருக்கிறது என்று நினைத்துக்கொள் நீ இருக்கிற இந்த ஊர் பக்கம் நான் வந்ததே அதற்கு ஒரு நல்ல சாட்சி எவ்வளவோ நாளாக வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் இன்றைக்குத்தானே நீ என்னை காணவும் நான் உன்னை காணவும் நேர்ந்திருக்கிறது அதனால் எது எது எப்பொழுது நடக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது நடந்துவிடும் கவலைப்படாத என்று சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதலாக பேசி மடத்து மேலாளரை கூப்பிட்டு இந்த பெண்ணுடைய கையில் ஒரு இருபத்தைந்து ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து இவள் ஊருக்கு செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறார் அந்த பெண்ணும் அந்த மடம் கொடுத்த அந்த இருபத்தைந்து ரூபாயை வாங்கி கொள்கிறாள் இது இப்போ இல்லை நான் சொல்கிறது அறுபதுகளில் அப்போ இருபத்தைந்து ரூபாய் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு சமம் அந்த பெண்ணும் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போகிறார் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் பொழுதே அங்கே கடிதம் கிடக்கிறது கடிதத்தை எடுத்து பிரித்தாக்கா செக்கு அதாவது அந்த கணவருக்கு சேர வேண்டிய தொகை ஒரு செக்கில் போட்டு அரசாங்கத்தில் வீட்டுக்கே அனுப்பியிருக்கிறார் பெரியவர் சொன்னது அவளுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அது அதற்கும் ஒரு நேரம் இது அவரை சந்தித்த நேரத்தினாலா இல்லை அந்த நேரம் வந்துட்ட காரணத்தினால சந்தித்தாளா ஏதோ ஒன்று ஆனால் அவளுக்கு நல்லது நடந்து விட்டது அந்த பெண் ரொம்ப ஒரு நல்ல பண்புள்ள பெண் எப்படின்னா நமக்கு தான் பணம் வந்துருத்த ஆக பெரியவர் கொடுத்த இந்த இருபத்தஞ்சி ரூபா பணம் இருக்கு இல்லையா இது அவர்கிட்டே திருப்பி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா மடமே வந்து மற்றவர்கள் தருகின்ற தொகையில் தான் நடக்கிறது அதனால் நாம் வந்து மடத்தை சிரமப்படுத்தக்கூடாது மடத்துக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியலைன்னாலும் அதனுடைய சிரமத்தை நாம் வந்து குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அப்படியே நன்றியும் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மனம் வந்துருத்து என்று ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த குழந்தையோடு திரும்ப வருகிறாள் வந்து பெரியோர் முன்னாலே நின்று உங்களை நான் தரிசனம் செய்த வேலை நீங்கள் என்னை ஆசீர்வதித்த வேலை நல்ல வேலை பொன் வேலை என்னுடைய கணவருடைய சம்பாத்திய பணமே எனக்கு கிடைத்து விட்டது ஆக எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைத்து விட்ட நிலையில் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த பணத்தை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டு போகிறது தானே நியாயம் என்று சொல்லி அந்த பணத்தை முன்னால் வைக்கிறாள் பெரியவர் சிரித்து கொண்டே பரவாயில்ல இந்த பணத்தை நீ எடுத்துக்கோ இது உனக்கு நான் உதவியாக தந்தது இதனால் எந்த குந்தகமும் மடத்திற்கு வந்துவிடாது அந்த பணமும் இருக்கட்டும் இந்த பணமும் இருக்கட்டும் இது குரு தட்சிணை என்று சொல்லி நீ வைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது குரு கொடுத்த உனக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயம்னு இதை வைத்துக்கொள் என்று சொல்லி அந்த பெண்ணும் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வருகிறேன் என்று வணங்கி விட்டு எடுத்து கொண்டு போகிறாள் போன பிறகு பெரியவர் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் இந்த பணத்தை நான் வாங்கி கொண்டிருந்தால் ஒரு வட்டிக்கு விட்டு பிழைக்கின்றவர்களுக்கும் எனக்கும் என்ன பெரிய வேற்றுமை இருக்கிறது அடுத்தது இல்லை என்று சொல்லி உதவி செய்து விட்டு கிடைத்து விட்ட நிலையிலே வாங்கி கொண்டேன் என்று சொன்னால் லேவாதேவி நாம் வந்து ஏதோ கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரம் என்று ஆகிவிடுகிறது மடம் வந்து வியாபார ஸ்தாபனம் அல்ல அது பிறருக்கு உதவி செய்வதற்காக பிறருக்கு வழிகாட்டுவதற்காக அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் என்று அந்த பணத்தை திருப்பி வாங்கி கொள்ளாததற்கு பெரியவர் சொன்ன அந்த காரணம் இருக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அவர் ஒரு மடாதிபதியாக எத்தனை கவனமாக இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிற ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா தொடர்ந்து சென்று குருவே காம கோட்டி குருவே